ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிரேட் தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் இன் மை யூப் சேனல் இன்றைக்கி நாம் நம்ம வீடியோவில் வந்து எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இன்டெகிரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்டெகிரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் இன்னொரு பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டெகிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ எதுக்காக இந்த அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அதாவது வந்து எப்படி வந்து நம்ம நேற்று வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் அதாவது வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தமோ அதே மாதிரி வந்து இன்டெகிரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் வந்து பண்ணுறதுக்காக தான் ஆப் ஆம்ப் அதாவது வந்து ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இன்டெகிரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இன்டெகிரேட்டர் அப்படின்னு சொல் சொல்லலாம் ஸோ அதோட டயக்ராம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படி சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது சின்ன வித்தியாசம் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட்டரோட சர்க்கியூட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டரும் அதாவது வந்து இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் ஒரு கெப்பாசிட்டரும் அதே நேரத்தில் ஃபீட்பேக் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெசிஸ்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதே வந்து ஒரு இன்டெகிரேட்டர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்புட் சைடில் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டரும் வேறஸ் வந்து ஃபீட்பேக் சைட்டை பார்த்திங்கன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் இதில் ஸோ சின்ன வித்தியாசம் தான் வந்து இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் அல்லது இன்டெகிரேட்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்ல முடியுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது மாதிரி காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் த ரிசிஸ்டர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் ஸோ இன்புட் பயாஸ் கரண்டோட எஃபெக்டை குறைக்கிறதுக்காக இவங்க வந்து நான் இன்வெர்டிங் கிரமனில் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டரை யூஸ் பண்ணி அங்கே வந்து கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம டயக்ராம் வந்து முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எப்போதும் போல் வந்து விர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்டில் என் அப்படிங்கிறது வந்து நியூட்ரல் பாயிண்ட் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்டில் வந்து நோடல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் யூசிங் கேசிஎல் கிரிச்சாப்ஸ் கரண்ட்லாம் அப்ளை பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல சம் ஆஃப் த இன்கமிங் கரண்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த அவுட் கோயிங் கரண்ட்ஸ் சம் ஆஃப் த இன்கமிங் கரண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட் வந்து ஐஆர் அப்படிங்கிறது வந்து ரெசிஸ்டர் வழியாக இன்புட்டில் வரக்கூடிய கரண்ட் இன்னொரு கரண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபீட்பேக்லேருந்து வரக்கூடிய கரண்ட் ஸோ ரெண்டு கரண்ட்டுமே வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆட் ஆகி நியூட்ரல் அந்த விர்ச்சுவல் கிரவுண்டில் தான் வந்து மீட் ஆகுது அதை தவிர்த்து வெளியில் எந்த கரண்ட்லாம் போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த கரண்டுமே போகல ஸோ ஆப் ஆம்குள்ளே எந்த ஒரு கரண்டுமே போகாதுங்கிறது தான் நம்மளோட அசம்ஷன் என்றைக்குமே ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இன் டு த ஆப் ஆம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ அப்படி ஏற்பட்ட ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஐஆர் ப்ளஸ் ஐஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி ஈக்குவேஷன் வந்துடும் இதே நம்ம வந்து ஃபர்தராக நம்ம வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா ஐஆரோட ஈக்குவேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா விஐ பை ஆர்ஐ அதாவது இன்புட் வோல்டேஜ் டிவைட் பை இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ப்ளஸ் போட்டு சிஎஃப் இன்டு டி வி நாட் டிவைட் பை டிடி இது என்ன ஈக்குவேஷன் கேட்டிங்கன்னா கெப்பாசிட்டரோட கரண்ட் ஈக்குவேஷன் ஒரு கெப்பாசிட்டருக்குள்ள கரண்ட் போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வந்து சி இன்டு டிவி டிவைட் பை டிடி அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் அந்த சிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து ஃபீட்பேக் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓகேவா டிவி நாட் டிவைட் பை டிடி அப்படின்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா வி நாட்ன்றது வந்து அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஸோ அதை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இன்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுவோம் கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூட அதுதான் வந்து நார்மலாக வந்து கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த கெப்பாசிட்டர் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு முக்கியமான ஈக்குவேஷன் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த வி நாட்டோட எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த வி நாட்டோட எக்ஸ்பிரஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இதோட வேல்யூஸ் பொறுத்து நமக்கு வந்து இன்புட்டில் கொடுத்த வே வந்து எப்படி வந்து இன்டெகிரேட் ஆகி அவுட்புட்டில் வருது ஸோ இன்டெகிரேட்டர் ஆம்பிளிஃபையர்னால ஆக்சுவலாக வந்து இன்புட்டில் கொடுக்கக்கூடிய சிக்னலை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட்டில் கொடுக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதோட ஈ எக்ஸ்பிரஷன் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வி நாட் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஆரே இன்ட்டு சிஎஃப் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு டி வி ஐ இன்ட்டு டி 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 ப்ளஸ் வி நாட் ஆஃப் ஜீரோ வி நாட் ஆஃப் ஜீரோனா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இனிஷியல் கண்டிஷன் அதே நேரத்தில் இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய
எப்படி லாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து லாஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா அது எங்கே அந்த ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நீங்களே வந்து டயக்ராமில் பார்க்கலாம் ஸோ அதாவது வந்து ஃபீட்பேக் சைடில் இருக்க இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டரில் பேரலாக வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருப்பாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டர் பேரலல் டு த ஃபீட்பேக் கெப்பாசிட்டர் இப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நம்ம லாஸ் பண்ணி நம்ம வந்து லோ ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சிலேயும் இந்த ஒரு இன்டகேட்டரை வந்து இன்டகிரேஷன் ப்ராசஸ்ஸாகவே வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த ஒரு டிசைன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இதோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் யூசிங் லேப்லேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விஏஆஃப் எஸ் டிவைட் பை ஆர்ஐ ப்ளஸ் எஸ் இன் டூ வி சிஎஃப் வி நாட் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் வி நாட் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை ஆர்எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்வேஷன் அது இன்புட் இஸ் ஈக்வல் டு அவுட் புட் அல்லது வந்து நோடல் ஈக்வேஷன் சம் ஆஃப் த இன்புட் கரண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் த அவுட் கோயிங் கரண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி ஈக்வேஷன் எழுதும் போது இந்த மாதிரி ஈக்வேஷன் வரும் சைடில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதோட கெயின் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வி நாட் டிவைட் பை விஏ அதாவது வந்து அவுட் புட் வோல்டேஜ் டிவைட் பை இன்புட் வோல்டேஜ் தான் எப்போதுமே எந்த இதோட கெயினாக இருக்கும் ஸோ இதோட ஃப்ரீக்வன்சியோட ஃபார்மா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஏ சி ஈக்வல் டு ஒன் டிவைட் பை டூ பை ஆர்எஃப் சிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எஃப் வந்து ஈக்குவல் டு எஃப்ஏ ஆயிடுச்சுன்னா நைன்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அவுட் புட் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருங்கிறது தான் வந்து உண்மையான விஷயம் இந்த எஃப் வந்து எஃப்ஏ விட ரொம்ப லோவாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கெயின் வந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையரில் ஓப்பன் லுக் கண்டிஷனில் எப்போவுமே ஆப் ஆம்போட இன்ஃபி கெயின் வந்து இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட இன்ஃபினிட்டி நமக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து கிடைக்க போகிறது இல்லை அப்படி கிடைக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நாம் என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் இன்டக்ரேட்டர் அப்படிங்கிறதுக்காக போகிறோங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ விஐ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டரில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து வந்து ஒரு வேளை வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த கெயின் அப்படிங்கிறது வந்து இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு போயிடும் ஸோ இதான் நான் சொல்கிறேன் இந்த ப்ராக்டிக் இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக அக்கறாக்க கூடாது அக்கறும் ஆகாதுங்கிறதுனால தான் நாம் இந்த டைப் ஆஃப் இன்டகிரேட்டருக்கு வரோங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃபைனலாக ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் இன்புட்டில் நான் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி அவுட் புட்டில் எடுக்கும் எப்படி வரும்னா வந்து ஒரு ட்ரையாங்குலர் வேவாக ஃபார்ம் ஆகுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட்டரில் வந்து நான் ஸ்கொயர் வேவ் இன்புட்டாக கொடுத்தா ஸ்பைக் வந்து எனக்கு கிடைக்கிதோ டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி அதே மாதிரி வந்து இன்டகிரேஷனில் என்னாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கொயர் வேவ் கொடுக்கும்போது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் வேவ் ஃபார்ம் ஆகுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல நினச்சேன் ஸோ இன்டகிரேட்டர் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இதில் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு என்னென்னமான வீடியோஸ் வேணுங்கிற கமெண்ட்ஸ் சொல்லிகிட்டே இருங்க ஸோ எல்ஐசி பற்றின வீடியோஸும் வந்து கண்டிப்பாக எதை வேணும் எதாக வேணாலும் இருக்கட்டும் நீங்கள் எதாக வேணாலும் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் நாளைக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் அதுவரை சீ கேஸ் டேக் கேர் பாய் சியூஸ் ஸ்டே கோம் ஸ்டே சேஃப் அண்